பெரியார் கொடுத்து என்ன புடுங்கினாருன்னு நீ திமுறில் பேசுகிற அதுக்கு பதிலுக்கு பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது கருத்தியல் விவாதம் நீ அதுக்கு திரும்ப பதில் சொல்லலாம் அதுக்கு மாறாக காப்பி ரைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாட்டை துறைமுருகன் இல்லை சாட்டை துறைமுருகனுக்கு மேலே வேறு யாரோ காப்பி ரைட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சாட்டை துறைமுருகன் ஓனர் யார் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு ஆராதிக்கவில்லைன்னு சொன்னால் உடனே இந்த ஆளும் வந்துக்கிட்டு ஆமா பாராட்டல பாஸ்கர சேதுபதி எங்க ஐயா முப்பாட்டங்க முப்பாட்டனோட யோகிதை உள்ள விலங்கு பறவைகளை போல மனிதர்கள் தனித்தனி வகையினர் நாடார்கள் மது தயாரிக்கும் சாதியை சேர்ந்தவர்கள் ஆகவே அவர்கள் கருவறைக்குள் நடந்த தீட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல சிவகாசி சிவன் கோயில் அந்த கோயில நுழைவு விடாம தடுத்தது மரவர் மற்றும் வெள்ளாள சாதியினர் யார தமிழ் குடிகளான நாடார்களை தடுத்தாங்க பகலில் நாலாயிரம் பேரை தட்டிக்கிட்டு துப்பாக்கி ஈட்டி கத்தி கபடா கம்பு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு மக்களை தாக்கியிருக்காங்க நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டிருக்குது இருபத்தி ஏழு நாடார்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க கீழவன்மணி படுகொலையை பத்தி பயங்கரமா பிளாத்துவாங்க இது ரொம்ப கொடூரமா தப்பிச்சு ஓடினவங்களை தீயில தூக்கி போட்டு அடிச்சு கொண்டிருக்காங்க செஞ்சது டபிள்யூபிஏ சவுந்தரபாண்டியனார் அவர் வந்து நாடார் மாயான சங்க மாநாடு சரியா அந்த மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடக்குது பத்து அஞ்சு அவர் என்ன சொல்றாங்க கல் இறக்குவதை நாம் கைவிடுவோம் நம்ம மேல இப்படி ஒரு கேவலமான இது சொல்றாங்க சீமானன் என்ன பண்றாரு நம்ம கல்வி இறக்குவோங்கிறாரு நீ வரலாற்ற இருநூறு வருஷம் நூறு வருஷம் போராட்ட மரப பின்னோக்கி இழுத்துட்டு போகிற வேலையை செஞ்சுட்டு பெரியார பத்தி கேள்விக்கு உங்களுக்கு என்ன யோகிதம் இருக்கு நீட்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒண்ணு பதிவு பண்ணுவோம் மஃபாய் பாண்டியராஜன் தான் வந்து கையெழுத்து போட்டது நீட்டு இங்க தமிழ்நாட்டு உள்ள வர்றதுக்கு அதுக்கான ஆதாரம் எல்லாம் இருக்கு பத்திரிகை செய்திகள் எல்லாமே இருக்கு ஆனா அதை ஒட்டி இது வரைக்கும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு குசுவ கூட அவங்க விட்டது கிடையாது ஆனா நீட்டை எதிர்த்து பேசிய கலைஞரவர்களை வந்து நீட்டை வரவேற்று கடிதம் எழுதினார் அதை வந்து என் உள் பாக்கெட்ல உள் டவுசர் குள்ள உள்ள பாக்கெட்ல நான் சுருட்டி சுருக்கு பயில வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா மென்சி மீடியா வந்து பேசி பெரியார் வாழ்நாள் முழுக்க போராடினார் சமூகத்துல கொஞ்சமா சலனத்தை ஏற்படுத்தினார் அது ஏ டு பி ஓனர் பிசினஸ் பண்ற அவனுக்கு தெரியுது நீ அந்த ஹோட்டல் வாசல்ல போயிட்டு அப்புறம் நாங்க வந்து பிள்ளையார் சில வச்சிருக்கோம் முருகனுக்கு காவடி எடுக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அந்த இந்த ஹோட்டல் எப்படி நடக்கும் தெரியாது இல்ல நீங்க வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து நீங்க தலைவரா ஏன் ஆக்கல நீங்க தீக்கால அப்படின்னு யாரு கேட்கறா நாம் தமிழ் கட்சிக்கார கேட்கறோம் உங்களுக்கு கேட்கறது என்ன யோகியது இருக்கு உங்க அண்ணன் சீமான் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு எஸ்சி கிடையாது இல்ல உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ள நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் வணக்கம் நாம் பல்வேறு அரசியல் ஆளுமைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் நாம் இன்று சந்திக்க இருக்கிற அரசியல் ஆளுமை மூத்த ஊடகவியலாளர் மகிழன் அவர்கள் வணக்கம் மகிழன் எனக்கு பட்வைசர் பற்றி தெரியாது சரி ஓகே அந்த சாட்டை துறைமுருகன் பெரியார் பற்றி குறித்து போட்ட ஒரு வீடியோ பெரியார் என்ன புடுங்கினாரு அப்படின்னு கேட்ட வீடியோ கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவர் டேக் டவுன் பண்ணிட்டாரு அப்புறம் திரும்ப எல்லாரும் போட்டு அடிச்சோடனே அதை பப்ளிக் பண்ணியிருக்காரு நாம் அந்த வீடியோவுக்கு விமர்சனமாக நம்மளுடைய பதிலை முன் வச்சுருந்தோம் பெரியார் என்ன புடுங்கினார் அப்படின்னு நாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் திரும்ப அதற்கு ஒரு பதில் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வன்மங்களை கேட்க வச்சுருந்தார் தன்னை திரும்ப வன்மத்தை கேட்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த துணையுமே கம்மியாயிருச்சு அதுக்கு முன்னாடி ராமசாமி ராமசாமி நாயக்கர் அப்படின்னு பேசின அந்த வாயி திடீர்னு இந்த வீடியோ என்னன்னாக்கா பெரியார் பெரியார் என்று அழைக்கப்படுகிற ஈவேரா ஈவரா என்று அழைக்கப்படுகிற பெரியார் இப்படின்னு தன்னுடைய டோனை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டாப்புல ஆனா இதையொட்டி நீங்கள் போட்ட வீடியோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் போட்ட வீடியோவுக்கு நீங்க ஒரு கவுண்டர் வீடியோ நீங்களும் கரிகாலனும் ரொம்ப லென்த்தா அதுல ஃபுல் தரவுகளோட பேசியிருந்தீங்க ஸோ அந்த வீடியோவில் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் யாரோ கொடுத்து அந்த வீடியோ ரிமூவ் ஆயிருக்கு உங்க சேனல்ல இருந்து குறிப்பா இந்த சாட்டை துறைமுருகனுக்கு எதிராக போட்ட வீடியோவில் சாட்டை துறைமுருகனுடைய வீடியோ ஃபேர் யூஸா நீங்க பயன்படுத்தியிருந்தீங்க அதை ஒட்டி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த டியூரேஷன்ல தான் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் உங்களுக்கு அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது யார் அடிச்சா ஏதாவது தகவல் கிடைச்சிச்சா சாட்டை துறைமுருகன் நேரடியாக அடிச்சிருக்கா இல்லையா அல்லது வேற யாராவது காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் அடிச்சிருக்காங்களா என்ன விஷயம் அது இதுல வந்து யாரு ஸ்ட்ரைக் அடிச்சான் நேரடியா அதில் சொல்லப்படலை தக்ஷின் சிஐஐ ஒய்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஐடியில இருந்து தான் ஸ்ட்ரைக் இந்த குறிப்பிட்ட பகுதி கிளைம் செய்யப்பட்டிருக்கு குறிப்பிட்ட பகுதி எதுன்னு கேட்டா சாட்டை துறைமுருகன் அவருடைய வீடியோ ஃபேர் யூஸா பயன்படுத்தப்பட்ட வீடியோ ஃபேர் யூஸ் இன் த சென்ஸ் நீங்க
ஒன்று சாட்டை துறைமுறை தே தனக்குத்தானே நம்மளாம் நமக்கு நாமே ஓனர் தான் இப்போ சாட்டை துறைமுறைகளுக்கு ஓனர் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அதில் வருது இது வரைக்கும் சாட்டை துறைமுறை தான் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத அறுதிட்டு சொல்ல முடியாது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி வந்து இந்த நக்சல்வாரிகள் அந்த கிளர்ச்சிலாம் நடந்தபோது சில இடங்களில் பண்ணையார்களை அவர் இவர் சாரு மஜுந்தார் வந்து வர்க்க எதிரிகளின் ரத்தத்தில் கை நினைக்காத கம்யூனிஸ்டுகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது கம்யூனிஸ்டுகள்ட பல்வேறு இடங்களில் போய் அனலிசேஷன் பண்ணாங்க பண்ணிட்டு இதுக்கு நாங்கள் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு துணிச்சலோடு செய்வான் ஏன்னா இது ஒரு அரசியல் ரீதியாக நாங்கள் செஞ்சோம் இந்த அரசியல் ரீதியான படுகொலை இதுக்கு நாங்கள் தான் காரணம்னு கிளைம் பண்ணுவாங்க இப்படி உலகம் முழுக்க போராளி குழுக்களுக்கு அப்படி ஒரு மரபு உண்டு இவங்க தங்களை போராளின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு யூடியூப் ஸ்ட்ரைக் நான் தானே பண்ணேன் ஏன் வீடியோ நீ யூஸ் பண்ணுவியா அப்படின்னு இது வரைக்கும் சொல்லலை ஸோ அந்த வகையில் இவங்க போராளியினுடைய தரம் நான் போராளி கருத்தியல் போராளி வெங்காய போராளின்னு சொல்கிறாங்களே அதனுடைய தரம் அதனுடைய லட்சணம் தான் அதில் வெளிப்படுது அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன அதில் யூடியூப்பில் சாத்தியமான வாய்ப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பரிசீலிக்க தான் போகிறோம் அதற்காக இவர் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டாருங்கிறதுனால நம்ம வீடியோ போடுறதுலாம் எடுத்து போகிறது இல்லை அடுத்தானே ஒரு வீடியோ இறக்கிருக்கிறோம் காலில் திரும்ப அதே விமர்சனத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் உள்ளே வேறு நிறைய விஷயங்களை சேர்த்து பேசியிருந்தீங்க அதை நேர்கள் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் திரும்ப ஒரு வீடியோ காலையில் போட்டிருக்காங்க அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பேஸ் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க பாருங்கள் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்லிங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மெயிலிடிலேருந்து அது காப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் அந்த துறைமுருகனுடைய போர்ஷனுக்கு கரெக்டாக அந்த டியூரேஷனை மட்டும் காப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் வந்தது இப்போ அந்த ஐடியை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கனாக்கா அதன் பேரில் எங்கிற வேலை வேறு சோஷியல் மீடியா ஐடிக்கள் இருக்கும் ஒரு மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணோம்னா தக்ஷின் தக்ஷின் சிஐஐ அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு இது என்னது பாது அப்படின்னு தேடி பார்த்தா ஒரு பெரிய நிறுவனம் அது வந்து தக்ஷின் சிஐஐ அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு சிஐஐ தக்ஷின்னு சொல்லி இட்ஸ் அ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அதில் வந்து முக்கியமான பிரபலங்கள் மஞ்சு வாரியர் பிரகாஷ்ராஜ் அப்புறம் இன்னும் பலர் முக்கியமான நடிகர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் கல்வித்துறை அமைச்சர் அப்புறம் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் இப்படி பலரும் போய் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க மணிரத்னம் கலந்துருக்காரு வெற்றிமாறன் கலந்துக்கிறாரு இப்போ அந்த யானையை வச்சு படம் எடுத்தாங்களே தனுஷ் கார்த்திக்கு கொன்னு கொன்சால் வயஸ் அனுப்பம் சோப்ரா அப்புறம் இந்த பரவராஜ் ரங்கன் காந்தார பட டேரக்டர் இப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒன்று அந்த ஐடியை இவங்க ப்ராக்சி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட அமைப்போடு ஏதோ ஒரு வகையில் லிங்க்கில் இருக்கிறான் ஏதோ ஒன்று நமக்கு அது வந்து இது ஒன்றும் அந்த யூடியூப்பில் இருக்கிற ட்ரெண்ட் லோன் மாதிரியோ அல்லது இதர அப்படி இல்லை இது இது அந்த நிறுவனம் இல்லை அப்போ அந்த நிறுவனத்துக்கு சிமிலரான ஒரு மெயில் ஐடி ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்க தான் அதுக்கு வழக்கம் சொல்லணும் மேபி அவங்க சம்மந்தப்பட்டவங்க மேபி இதுக்கு அவங்களுடைய கவனத்துக்கு போனால் அவங்க மேபி இதுக்கு உண்டு எதுவும் செய்யலாம் அது வேறு ஆனால் அதை பார்க்கும் பொழுது சிஐஐ தக்ஷின் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு பார்த்தோம்னா சிஐஐ தக்ஷின்ங்கிற அமைப்பு தான் நம்ம வந்து காப்பிரைட் கிளைம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு ஒரு வருது அப்போ அது என்னன்னு அடுத்த கட்டமாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்லை அவர் வந்து நிறைய கருத்துரிமைக்காக பேசும்பொழுது நீங்கள் இது ஒரு கருத்துரிமை சம்மந்தப்பட்டது கருத்துக்கு கருத்து தானே முன்வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இல்லை அதான் இது 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 அவர் எங்கே மேற்கோள் காமிக்கிறாருனாக்கா நேற்று அமரப்பிரசாத் ரெட்டி அவர்களை இதுக்கு முன்னாடி கைது பண்ணாங்க அதை விட்டு அவர் மேலே வந்து இன்னொரு கேஸ் எப்பவுமே அது வழக்கம்தான் ஒருத்தர் மேலே ஒரு வழக்கு போட்டு உள்ள வச்சாங்கன்னா அவர் மேலே வேறு சில பல வழக்குகள் கைது செய்யப்படாத வழக்குகள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த வழக்கையும் கொண்டு போய் காமிச்சு இந்த வழக்கையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு வரிசையாக சேர்ப்பாங்க ஆமாம் அது கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அந்த வகையில் அமர் பிரசாத் ரெட்டி மேலே ஏகப்பட்ட வழக்குகள் ஏற்கனவே இருக்குது கைது செய்யப்படாத வழக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இப்போ போன வழக்குக்கு கைது பண்ணதுனால இந்த வழக்கை கொண்டு போய் அவங்க காமிக்கிறாங்க இது இது ஒரு இது யூஸ்வலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது அமர் பிரசாத் ரெட்டிக்கு மட்டும்தான் நடக்குது அப்படின்னு இல்லை இதே தான் வந்து இவருக்கும் யார் நம்ம புலனாய் புளிக்கும் இதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு இதை வந்து திமுக தான் பண்ணுச்சு அப்படின்னு அவர் 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 மண்டையில் மசாலா இருக்கா இல்லை வேறு எதுவும் மாட்டு சாணி இருக்கான்னு தெரியல இவ்வளோ பேசுகிறாப்பில் ஒரு காவல்துறை நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் ஒரு லீகலாக ப்ரொட்டோக்கலாம் என்ன நடக்குங்கிறது கூட தெரியாமல் இது திமுக தான் வந்து சாட்டுருச்சு அப்படி இல்லை இவங்களுடைய யோகியதை ஊழல் எதிர்ப்பு நேர்மை என்னென்னமோ மைண்ட் சொல்கிறாங்க வந்து இந்த ஊழல் எதிர்ப்போட லட்சணம் வந்து எருமை மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி சாதாரண மக்கள்கிட்டருந்து காசை வாங்கி ஆறுதுறாங்க ஆட்டையை போட்டாருன்னு சொல்லி அந்த ஆள் மேலே போவார் செந்தில் பாலாஜின்னு ஒன்று நீ ஊழல் எதிர்க்கிற ஆனால் ஏடிஎம்கே குறித்தோ இவங்க பண்ணுற ஊழல் தொடர்பாக
இவங்க கருத்துருமே வேற ஒன்றும் இல்லை இவங்க வந்து பெரியாரை இழிவுபடுத்துறதுக்கு கேவலமாக பேசுறதுக்கு இவங்களுக்கு கருத்துரிமை தேவை திராவிட இயக்கத்தை காலி பண்ணுறதுக்கு கருத்துரிமை தேவை ஆனால் அதுக்கு மாறாக கவுண்டர் வந்தால் அவங்களுக்கு கருத்துரிமை இருக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு ஃபேசிஸ் டெண்டன்சி இப்போ வந்து கற்பூர் கூட்டம் விவகாரத்தில் அவங்க விமர்சனம் வச்சாங்க விமர்சனம் வச்சோன்னா சம்பந்தம் இல்லை அப்படி முருகனு முப்பாட்டன்னு சொல்கிறேன் முருகனு முப்பாட்டேன் நான் அவங்கள கடவுள் முப்பாட்டெல்லாம் சொல்கிறேன் பேசின வீடியோலே பெரியார் குறித்து இழிவாகவும் பேசுகிறாங்க இப்போது அந்த முருகர் தொடர்பாக கற்பர் கூட்டம் வீடியோ போட்டாங்க கொந்தளிச்சாங்க இல்ல அதுல அதுல ஒரு மைனூட்டா ஒரு விஷயம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் பாக்குற நேர்கள் புரிஞ்சுக்காக சொல்றேன் முருகன் என்பவர் வேறு கந்தன் என்பவர் வேறு ஸ்கந்தன் அப்படின்னாக்க அதான் கந்தன் நம்ம சொல்றது இந்த ஸ்கந்தன் வேற முருகன் வேற இந்த வித்தியாசம் முருகனை வந்து உண்மையிலேயே முப்பாட்டனாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இது புரியும் முருகன் யாரு ஸ்கந்தன் யாருன்னு அந்த அவரு அந்த கருப்பர் கூட்டத்துல நாத்திகன் பேசுனதுல அதுல இல்ல ஒரு சில வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி பேசியிருக்க வேண்டாம் இப்படி சொல்லியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்ற விமர்சனம்ங்கிறது வேற ஆனா அதுல விமர்சனம் வச்சாலும் கூட அவரு சொன்னது கந்த சஷ்டி கவசம் அதுலயே இருக்கு கந்த சஷ்டி கவசம் முருக சஷ்டி கவசம் கிடையாது அது அதனால அது முருகனை பற்றிய பாடல் அல்ல அது கந்தனை பற்றிய பாடல் கந்தன் வேறு முருகன் வேறு முருகனுக்கு கந்தன் வேடம் போடுறாங்க நீங்க அந்த பேரனே வச்சுப்போம் கந்த சஷ்டி கவசம் குறித்து உங்களுக்கு விமர்சனமே வராத இருக்குன்னா யோகியதை என்ன இப்ப வந்து அந்த நாட்டுல பெரும்பான்மை மக்கள் உழைக்கிற மக்கள் அவங்க தீண்டப்படாதவர்கள் சொல்லி சண்டாளர்கள் ஒதுக்கி வைக்கிற போக்கு இருந்தது அந்த போக்கின் விளைவாக இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துல சண்டாளர்கள் பேய்கள் இப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் வருது இதை குறித்து எங்களுக்கு எந்த கட்டணமும் இல்லை பிகாஸ் தே ஹேட் அ சிமிலர் அஜெண்டா முருகனை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் நீ வந்து திராவிட இயக்கத்தை தனிமைப்படுத்துகிற ஒரு வேலையை நம்ம செய்யலாம் ஒரு பக்கம் நாம் தமிழர் தமிழ் தேசியத்தின் பெயரில் செய்யும் அப்புறம் பிஜேபி அவங்க பக்தியின் பெயரில் செய்வாங்க நம்ம சேர்ந்து கும்மி அடிக்கலான்னு முயற்சி பண்ணாங்க அதனுடைய அந்த வீரியத்தை அன்னைக்கு பார்த்தோம் மக்களை வந்து கம்யூனிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சண்டாளர்கள்னு சொல்கிறது இந்த கமுதி கோயில் நுழைவு குறித்து பரவலாக பேசப்படுதுல கமுதி கோயில் நுழைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்பது தொண்ணூற்றி ஏழு அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த பொழுது மக்கள் உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போகிறவங்க ஃபஸ்ட்டு போய் கும்பிட்டது முருகனை தான் சரியா யார் போய் கும்பிட்டதுன்னா நாடார் சாதியை சேர்ந்த மக்கள் அவங்க தன்னுடைய வழிபாட்டுரிமை கோரி அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க மீனாட்சி அம்மனை கும்பிடுறாங்க மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் போய் மீனாட்சி அம்மன் போகிறாங்க முருகனை கும்பிட்டதுக்காகத்தான் அவங்க மேலே கேஸ் போடப்பட்டது யார் போட்டா இவங்களுடைய முப்பாட்டன் யார் அவங்க முப்பாட்டன் பாஸ்கர சேதுபதி பாஸ்கர சேதுபதி இவங்க மரவர் சாதியை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கோர்ட்டுக்கு போய் கேஸை போட்டு இவங்களுக்கு இந்த தர்மப்படி இவங்களுக்கு கோயிலுக்குள்ள வர்றதுக்கு உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முப்பத்தி எட்டு பார்ப்பனர்களை கொண்டு போயிட்டு இந்து மதத்தின் அடிப்படையில் அவர் சொல்ற அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்துக்களை பொறுத்தவரை சாதி ஒரு நிறுவனம் கிடையாது சாதி வந்து ஒரு மத கோட்பாடு கடவுள் மனிதர்களை சமமாக பார்க்கவில்லை அப்படி இவங்க போய் அந்த பாஸ்கர சேதுபதி எங்களுடைய முன்னோர் நேற்று வீடியோவில் பேசும்போது பாஸ்கர சேதுபதியை நீங்கள் பாராட்டில் கவர்னர் சொல்கிறாரு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு ஆராதிக்கவில்லைன்னு சொன்னால் உடனே இந்த ஆளும் வந்துக்கிட்டு ஆமாம் பாராட்டில் பாஸ்கர சேதுபதி எங்கள் ஐயா முப்பாட்டங்க அவங்க முப்பாட்டனோட யோகிதை உள்ள விலங்கு பறவைகளைப் போல மனிதர்கள் தனித்தனி வகையினர் நாடார்கள் மது தயாரிக்கும் சாதியை சேர்ந்தவர்கள் ஆகவே அவர்கள் கருவறைக்குள் நடந்தால் தீ அதுக்கு பதிலாக அது என்ன பண்ணணுமா சாந்தி ஹோமம் பண்ணும் திசை ஹோமம் பண்ணும் மீர்த்தி ஹோமம் பண்ணும் வாஸ்து சாந்தி பண்ணணும் சப்த சாந்தி பண்ணும் சகசர கலச ஸ்தாபனம் இதெல்லாம் செய்யலைன்னா பிராமணர்களும் விஷயம் வந்து கோயிலுக்கு வரமாட்டாங்க கட்டு அண்ணன் சீமா அந்த ஈஸியாக இருக்க குடிப்பனார் தெரியுமா மாட்டை கொண்டு உள்ள விட்டார்ல இதெல்லாம் அந்த மாதிரியான சடங்களை வர்றது தான் தீட்டு கழிக்கிறது உழைக்கிற மக்களுக்கு எதிரான ஒரு கதை அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சமரசம் பண்ணிக்கிட்டு முப்பாட்டன் முருகனுக்கு எதிராக முப்பாட்டன் முருகனே இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிகள் ஒருவரான நாடக சாதி மக்கள் உள்ளே போனதுக்கு மறுத்த பாஸ்கர சேதுபதி ஏன் கொண்டாடுன்னு நீ கேட்குறேன் அதில் பேரலை நீ என்ன சொல்கிறேன் விடுதலை போராட்ட வீரர்களை நம்ம வந்து தவிர்த்துட்டாங்க திராவிட இயக்கம் தவிர்த்துன்னு சொல்லி க கவர்னருக்கு ஜால்ரா போடுறாரு ஜால்ரா போடுறட்ட நம்ம பேசிக்காக கேட்குறது முதல்ல விடுதலைன்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னு நான் சொன்ன நாம் தொண்டர் கட்சிக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற பொருளை தான் நீதிபதி சந்திரசூட் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அவருடைய மகன் அபினவ் சந்திரசூட் அவர் புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அவரை சுப்ரீம் விஸ்பஸ் இல்லை இன்னொரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தினுடைய பேர் வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ரெட்டரிக் அப்படின்னு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு தனி சாப்டர் திமுகக்குன்னு ஒதுக்கிருக்கிறேன் ஒருவேளை அவருக்கு இரநூறுவா கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த பிரிவினைவாத தடை சட்டம்னு
பிரிவினவாத தடை சட்டத்தை எதிர்த்து பேசியவர் அறிஞர் அண்ணா அறிஞர் அண்ணா பேசுறாரு அதுக்கு பிறகு இவங்க என்ன சொல்றாங்க பிரிவினவாத தடை சட்டத்தை அவங்க கைவிட்டாங்க மாநில சுயாட்சி எல்லாம் பேசிட்டாங்க இவங்களுக்கு தம் இல்லை கெத்து இல்லைன்னு சொல்றாங்க நாற்பத்தி ஒன்பதுல தொடங்கி தொடங்கி தொடர்ச்சியா பிரிவினைவாதத்திற்கு ஐ மீன் இன்னும் சொல்ல போனா தனிநாடு கேட்டு எதன் பொருட்டு தனிநாடு பெரியார் சொன்னார் தனிநாடு தனிநாடோ எதுவோ நீ எது பிரிட்டிஷ்காரன் ஆட்சி செஞ்சாலும் பரவாயில்ல எவன் ஆட்சி செஞ்சாலும் பரவாயில்ல எனக்கு நோக்கம் வந்து சாதி ஒடியணும் அண்ணாவுக்கும் அதுதான் ஒரு சமதர்ம கூட்டரசு அப்படின்னு சொன்னார் கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரா அதுக்கு பிறகு வந்து தமிழ்நாடு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சமதர்ம கூட்டரசு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு அந்த தாய்மொழி தமிழ் தான் வந்து முதன்மையான மொழியா இருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு மாநில சுயாட்சி இருக்கும் பிரிந்து போகும் உரிமையோட கூடிய சமாதான கூட்டரசு இப்படிலாம் பேசினாரு பரப்புரை செஞ்சாரு நீங்க பிரிவினை பேசுறீங்கன்னு சொன்னாங்க கட்சி தொடங்கி தேசிய என கோரிக்கை முன் வச்சு களமாடி ஒரு பிரிவினை தடை சட்டம் வந்துச்சு அவங்கள நீங்க கோலைன்னு சொல்றீங்க உங்க அண்ணன் தொடங்கி கட்சி தொடங்கி பதினோரு வருஷம் ஆச்சு இல்ல ஈழத்தில் பிணங்களுக்கு மத்தியில் எழுந்த தலைவன் நான் எங்க அண்ணன் வந்து என் கையில தான் ஈழத்தனுடைய சாவியை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு நான் தான் கொஞ்சம் நல்லா துறப்பேன்னு சொல்ற சீமான் அண்ணன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இது வரைக்கும் கட்சி நடத்துறாருல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இப்போ பெரியார் சொன்னா என்ன சொன்னாங்க நாங்களே அடிமைன்னு பெரியார் சொன்னாரு தந்தை செல்லோ அந்த போது பெரிய ஆமாப்பா பெரியாருக்கு தில் இல்லை உனக்கு தில் எந்த பெரியாருக்கு தில் இல்லை தன்னுடைய கடைசி நாள் டி நகர்லன்னு பேசும் பொழுது அவர் இந்த சாதி ஒடிப்பின் பொருட்டே அவர் இந்த நாட்டோட பிரியணும் அதுதான் சரி அப்படின்னு பேசினார் கடைசி நாளில் ஐயோ அவங்கள வந்து சூத்தர்களாக விட்டு போறேன் இந்த பரதேசி பேருக்கு அவங்கள வந்து சூத்திரன்னா சொன்னா தாசி மகன்னு சொல்றான் விலைக்கு வாங்கப்பட்டான் சொல்றான் புறம் இதுக்கு கட்டு காட்டப்பட்டான்னு சொன்னா அடிமைன்னு சொல்றான் உங்களை அப்படி அடிமை நிலையில விட்டுட்டு போனே வருந்துனேன் எங்களுடைய பாட்டனை குறித்து நீ கேவலம் கேவலமா பேசுவ நீ பெரிய வீரன் வீராதி வீரன் வீரபத்திரம் பேரன் கட்சி தொடங்கி இது வரைக்கும் அந்த பிரிவினவாத தடை சட்டத்திற்கு எதாவது எத்தனை போராட்டம் பண்ணிருக்கிற இந்திய அரசியல் சாசனப்படி பதிவு செஞ்சப்பட்ட உன் கட்சி சரியா நீ பாஸ்கர சேதிபதியை கொண்டாடுற உனக்கு வைகுண்டராஜனை கொண்டாடுற உனக்கு பிஆர்பி பழனிசாமியை கொண்டாடுற உனக்கு பெரியார் உனக்கு இழிவாக படுகிறார் எஸ் ஆர் எம் ஓனர் அவர் வந்து கல்வி இது வச்சிருக்கிறாரு அவர் தான் அவர் உனக்கு பெரும் தமிழரா படுறார் பிஆர்பி பழனிசாமி பெரும் தமிழரா படுறார் இன்னும் சொல்ல போனா வள்ளுவர் விஷயத்த பேசினாங்கல்ல ஏ டு பி பத்தி பேசும் பொழுது ஏ டு பி சைவ உணகம் சைவத்துக்கும் தமிழனுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டால நீ சரி சைவம் சாப்பிடற அசைவம் சாப்பிடலான்னு வள்ளுவர் எங்க சொல்லியிருக்காரு திருக்குறள்ல புலால் உண்ணாமையின் ஒரு அதிகாரமே வச்சிருக்காரு அப்ப உங்க அண்ணன் மேடையில ஏறி நின்று நான் மாட்டுக்கு மாடை திம்பேன் மாட்டுக்கு ஏறி திம்பேன் மாடு வளர்ப்பேன்னு சொன்னார்ல அவர் திருவள்ளூர் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றாரா பெரியார் வந்து திருவள்ளுவர் திருக்குறளை மலத்துக்கு ஒப்பா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் இது கரிகாலம் தான் எடுத்து காமிச்சாரு அவர் பெரியார் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த புராண இதிகாசங்கள் நமக்கு தேவையில்லை ஒழிச்சு கட்டணும்னு சொல்லும் போது வந்து கேட்கறாங்க எல்லாத்தையும் ஒழிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க என்ன பண்ண அதுக்கு மாத்து என்ன வைக்கிறதுன்னு கேட்கறாங்க டேய் இங்க நான் மலம் இருக்கு கிளியர் பண்ணுன்னு சொன்னா அங்க வந்து என்ன வைக்கிறதுன்னு கேட்பாடான்னு அவர் ஓமையா சொல்றாரு அதுக்கு கீழே திரும்ப அதுல இல்ல இது ரொம்ப முன்னாடி திருக்குறள் பத்தி இல்ல வேற புராணங்கள் தொடர்பா பேசிட்டு இருக்கும் போது பெரியார் சொல்றார் இத நினைவுல வச்சு பின்னாடி ஐம்பதுகள்ல நான் திருக்குறள் நான் திருக்குறள பத்தி விமர்சிச்சுட்டு வந்தேன் அவன் என்ன சொல்றான் ஆணை முத்து எழுதின நூல சொல்றான் அந்த ஆணை முத்துடைய அந்த நூல் தொகுப்பு இரண்டாவது நூல் தொகுப்பு அதுல இருந்து ஒரு பக்கத்தை காமிச்சு இதுல இருக்குது பாரு ஆணை முத்து சொல்றாருங்கண்ணா இதனுடைய முழு உரைய ஆசிரியர் வீரமணி அவர்கள் நம்ம திருக்குறள் அது பெரியார் பத்தி வரிசையா மதம் இப்படி வரிசையா வேற வேற தொகுப்பு போட்டுக்கலாம் மதம் சாதி தீண்டாமை தனி தீனா போட்டுருக்கிறாங்கல்ல அதுல ஒண்ணு திருக்குறள் பற்றி அது திருக்குறள் பற்றி இருக்கிற தொகுப்புலே அதுக்கு விபரம் இருக்குது அது இன்னும் விரிவான கட்டுரை ஆணை முத்து நூல்களுக்கு பாதிதான் ஒரு ஒன்றரை பக்கத்தை காணல மிச்சம் இன்னும் விரிவா இருக்குது அந்த விரிவா இருக்குதுல பெரியார் அதனுடைய என்னன்னா ஒரு பகுத்தறிவாளர் சீர்திருத்த சிந்தனையாளர்கிற மாதிரி தான் திருவள்ளுவர் சொல்றார் திருவள்ளுவர் சொல்லும் போது திருவள்ளுவருக்கு மதம் இல்ல திருவள்ளுவர் பாருங்க கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடுறாங்க இஸ்லாமியர்கள் கொண்டாடுறாங்க இந்துக்கள் கொண்டாடுறாங்க எல்லாரும் கொண்டாடுற ஒரு நூல் மதம் ஆச்சரியம் இல்ல சமத்துவம் பற்றி பேசுது ஆகையால் தான் திருவள்ளுவர் எனக்கு கொண்டாடுறேன் திருவள்ளுவரை கொண்டாடுற நானு ஏன் கொண்டாடுறேன்னா அவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால சொன்ன ஒரு மகத்தான ஒரு புனித மனிதர் அவர் வந்து இயேசு மாதிரி தேவ தூதர் அந்த மாதிரி எல்லாம் பொருத்தத்துல சொல்லல அவர் பகுத்தறிவோட சிந்திச்சிருக்காருங்க அப்பால அவர் ஆதரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அதனால திருக்குறள் படிங்கன்னு சொல்ற ஆனால் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கணும்னு சொல்ல முடியாது
இது எப்படி புலால் உண்ணாமைன்னு ஒரு விஷயத்தை காலத்திற்கு பொருந்தாத நான் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய கருத்தின்படியே அந்த மலம்னு சொல்கிறது வந்து இது ஒரு ஓமை தான் சொல்கிறார் ஓமையாக இன்னொரு ஓமை சொல்கிறார் ஓமை என்ன சொல்கிறாருனா நான் பலசார கடைக்கு போகிறோம் நிறைய சாமான் இருக்குது நிறைய சாமான் இருக்குது நல்ல நல்ல சாமான் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நீ வாங்குவியா தேவையான அதை மட்டும் தான் எடுத்து முடியும் தேவையான சாமான் தான் நான் வாங்குவேன்னு சொன்னால் இந்த வெங்காயங்கள் நாளைக்கு என்ன சொல்லக்கூட பெரியார் திருக்குறளை சாமானோடு ஒப்பிட்டு விட்டார் ஏன்னா அவங்க புத்தி எல்லாமே சாமான் இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் அப்போ அதை குறித்து நம்ம மறுப்பு சொல்கிறோம் மறுப்பு சொல்லும் போது அதுக்கு விளக்கம் சொல்லாமல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பம்மிட்டு ராமசாமி நாயக்கர் ஈவே ராமசாமி ஆகிறார் அதையும் சொல்லும் போது என்ன ராமசாமி நாயக்கர் பெரியார் அப்படின்னு சொல்கிறான் பெரியார்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு ஃப்ளோலே வந்து திங் அப்படியே விஷமாக போகுது என்ன சொல்கிறார் ஏங்க எங்கள் அண்ணன் பாக்கியராசன்ஸே அவருடைய தாத்தா ராமச்சந்திர சேவை அவர் தாங்க மொத முதல்ல பேரை நீக்கினார் இது ஒரு பொய் இவன் சொல்கிற காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது செங்கல்பட்டு மாநாடு பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலருந்தே அவர் தன்னுடைய பத்திரிகையில் இவை ராமசாமின்னு எழுத தொடங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் போட்ட மாநாட்டில் தான் வரிசை எல்லோரும் வந்து மாதிரி மாநாட்டில் அந்த மாநாட்டுக்கு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஒரு குறிப்பு பெரியார் எழுதியிருக்கிறாரு இனிமேல் எதுக்காக அந்த குலக்குறியை நீக்கிறோம் பேர் நீக்கம்னா என்ன பிடிங்க கிழிச்சிட்டிங்களான்னு கேட்குறான் சரியா முதல்ல ஒரு அடையாளமாக ஒரு மனிதனை பார்த்தோட என்ன ஜாதி கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லை முடியாது பின்னாடி உள்ள பேரை வச்சு அவர் என்ன சாதி பெயர் கேட்டாலும் பெயர் கே வச்சு கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு மனு தர்மம் இன்னார் இன்ன பேர் தான் வைக்கணும்னு சொல்லிருந்துச்சு அதுக்கு மீறி திராவிட இயக்கம் வந்ததுக்கு பிறகு பரவலாக தமிழ் பெயர் சூட்டுவது நல்ல பெயர்களை சூட்டுவது இவங்க வந்து ஊர் பக்கத்தில் தான் பட்டியல் சாதி மக்கள் அவங்க வந்து குப்பை பிச்சை இப்படி பேர் வைப்பாங்க இது திராவிட இயக்கம் மாற்றுது மாற்ற அந்த ப்ராசஸில் உன்னுடைய சாதி அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டு அவன் பேர் தெரிஞ்சுக்கிற போது அப்படி பேரை பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் சொல்லுது நீங்கள் மட்டும் போடாதீங்கன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ எப்போயே நீங்கள் வந்து சாதியை நான் மறுக்கிறேன் இப்போ உங்களை எத்தனை பேர் நீ வந்து பரப்பையிலே பள்ளப்பயிலேன்னு திட்டானா இல்லையா காரணம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் சாதி மறுப்பாளர் அப்படின்னா சாதியை மறுக்கிறவன் என்ன ஜாதியாக தான் இருப்பான் அப்போ பெரியார் அதை இந்த குலக்குறிகளை நம்ம வைத்து கொள்ளக்கூடாது இந்த பெயர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு ப்ராக்ரெஸ் அதையும் இந்த சாட்டை என்ன சொல்கிறா அப்படி பாக்கிரசன் சேர்க்கறல அவங்க தாத்தா ராமச்சந்திர சேர்வை சாரம் ஒன்றுமே இல்லை அவங்க தாத்தா ஒருத்தர் இருந்தாரா அவர் இன்னும் தேவர் சிதம்பரம் தேவர் அது தேவரத்துக்கு இட்டு சிதம்பரம் என்ன அர்த்தம் ஆனால் சாதி இல்லைன்னு சொன்னதே எங்காளுக்கு தாண்டா எங்காள்லேயும் ஒருத்தர் ஜாதி மறுத்து பேசினவன் இருந்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்பால் இது வந்து அவங்களுக்கு செய்கிற கேவலம் இப்போ அதுக்கு பின்னால் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இன்னொரு கேள்வி இருக்குது அதில் பேசும் பொழுது அப்போ சாதி குறியீடை நீக்கிய ராமச்சந்திர சேர்வையாகியனால இனிமேல் ராமச்சந்திரன் என்று நீக்கிய ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இப்போ அந்த பக்கம் அவருடைய தாத்தாவும் சிதம்பரம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்கெல்லாம் அதாவது பெரியார் வந்து பேருக்கு பின்னாடி உள்ள சாதி குறியீடை நீக்கினார் அப்படின்னாக்கா அது பெருமை அப்படின்னாக்கா அந்த பெருமையை செய்தவர் எங்கால் அப்போ அந்த பெருமையை எங்கால் தான் செஞ்சுருக்காரு இப்போ பக்கத்தில் என்னென்னாக்கா அப்போ முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய பேருக்கு பின்னாடி உள்ள சாதி குறியீடு நீக்கவே இல்லை இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பேசும் பொழுது பலரும் சாட்டைத்துறை முருகனும் வந்து முத்துராமலிங்க தேவர் முத்துராமலிங்க தேவர் முத்துராமலிங்க தேவர் அப்படின்னு தான் பேசுகிறான் சாதி குறியீடை நீக்கிய ராமச்சந்திர சேர்வை ராமச்சந்திர சேர்வை ராமச்சந்திரனாக ஆகினார் அவரோட பெருமை அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிற அப்போ அந்த குறியீடை நீக்காத ராம முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களையும் நீ பெருமையின்னு பேசுனா எப்படி இந்த ஸ்டாண்ட் இது எப்படி வெங்காயம் கிடையாது வெங்காயம் கிடையாதுங்கிறது தான் நீங்கள் வந்து ராமச்சந்திர சேர்வை ஏன் பேரை நீக்கினார் சவுந்தர பாண்டிய நாடார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரும் பேரை நீக்கினார் அதே மாநாட்டில் செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் அதான் பாண்டிய விஜய் ஏன் சவுந்தர பாண்டிய நாடார் பேரை நீக்கினார் அப்படிங்கிறது ஒரு வரலாறு நீங்க முதுகுலத்தூர் கல முதுகுலத்தூர் நீ வந்து பாருறான்னு அதுல ஏன் சொல்றாப்ல அப்படி சொடக்கு போட்டுலாம் சொல்றாப்ல நீ முதுகுலத்தூர்ல வந்து தீக்கா தா தீவிக்கா தாப்பே தீக்கெல்லாம் வந்து நீங்க இப்ப நாடே போட்டு பாருங்கடா பாப்பா இங்க இருக்க மக்கள்லாம் வந்து முட்டாள்கள் அறிவொலிகள் அவர்கள்ட்ட பகுத்தறி பிரச்சாரம்லாம் செய்ய முடியாது ஆக்சுவலி இவங்க சென்ஸே என்ன தெரியுமா இப்பவும் ஆக்சுவலி அந்த பகுதியில திமுக தான் ஜெயிச்சிருக்கிறது வேற விஷயம் இவங்க சென்ஸ் என்னன்னா அந்த பகுதியில் வாழ்கிற கள்ளர்கள் மரவர்கள் இவங்க யாருக்கும் வந்து அறிவு கிடையாது ஒரு வன்முறையாளர்கள் போல சித்தரிக்கிறாப்ல இவங்க நம்புறதே அதுதான் நீங்க போயிட்டு அங்க போயிட்டு மூக்கையா தேவர் என்ன விரும்பினாரு பிள்ளைகள் படிக்கணும் விரும்பினாரு சரியா இவரு ரக்கையை தூடி திரிங்கிறாரு அதுக்கு முன்னால ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள் இறுதியில கல்லர் யூத் கிளப்னு ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு
தூபம் போட்டு கா எம்ஜிஆர் போன்றவர்கள் தூபம் போட்டு அந்த பகுதியில் முழுக்க சாதி ரீதியான கன்சால்டேஷன் செய்யுது முதுகுலத்தூர் கலவரம் நடந்த பொழுது ரெண்டு விஷயம் முதுகுலத்தூர் கலவரம் நடந்த போது நாடா சட்டமன்றத்தில் ஒரு தனிநபர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரான் ஐ திங்க் கக்கன் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து அண்ணா பேசுகிறாரு இதே முத்துராமணிக்கு தவிர உங்களுக்கு யோகியராக போட்டார்ல நீ இப்போ திடீர்னு சாதி வரி பத்த பட்டம் ஏன் குத்துற அப்படின்னா உனக்கு தேவைனா உனக்கு யோகியர் தேவைன்னா சாதி வரி முத்திரை குத்துற ஓன் கட்சி யோகியமான்னு கேட்குறாரு இது ஒன்று இம்மானுவேல் சேகரன் படுகொலை தொடர்பாக ரெண்டு நூல்கள் வந்துருது ஒன்று தினகரன் நான் படித்த ரெண்டு நூல்கள் ஒன்று தினகரன் அவர் எழுதுனது இன்னொன்று வந்து இம்மானுவேல் தேவேந்திரன் ஒரு புத்தகம் அவர் அலெக்ஸன் ஒருத்தர் வெளியிட்டார் அந்த புத்தகம் இம்மானுவேல் சேகரன் படுகொலை தொடர்பாக முதுகுலத்தூர் படுகொலை தொடர்பாக வந்த புத்தகம் வந்து அது முழுக்க எப்படி சொல்லணும்னா முத்துராமலிங்கத்தை தான் முழு முழுதர் குற்றவாளி அப்படின்னு பேசும் இம்மானுவேல் தேவேந்திர புத்தகம் என்ன பேசணும்னா அதில் காமராஜர் அவருக்கு இருந்த அரசியல் நோக்கம் இது தொடர்பாக பேசணும் இப்போ எங்கள் தாத்தாமாரெலாம் அப்படி பண்ணிட்டாங்க இப்படி பண்ணால் உங்கள் தாத்தாமார் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லி இம்மானுவேல் தேவேந்திர புத்தகத்தில் காமராஜருக்கு என்ன நோக்கம் வருதுன்னு பேசணும்னு இருக்குது நீங்கள் பேச மாட்டாங்க அந்த முதுகுலத்தூர் கலவரம் அப்போ தொடங்கலை எதை எந்த கலவரம் என்ன அது பள்ளர்களுக்கும் மரவர்களுக்கும் நடந்த சண்டை கிடையாது அதுக்கு முன்னால் மரவருக்கும் நாடாருக்கும் ரொம்ப நீண்ட காலமாக நடந்து கொண்ட சண்டை ஏன் சண்டை இப்போ கொங்கு பகுதியில் சண்டையே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஊர் பகுதியில் இருக்கு ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஃபியூடல் சிஸ்டம் அறந்தீர்களை ரொம்ப வஞ்சித்து வச்சுருக்கு அங்கே எதிர்த்து அடிக்க முடியாத லெவலில் ரொம்ப ஃபியூடலாக இருக்குது ஆனால் அந்த பயிர் நாடார்கள் நீண்ட காலமாக சுய முடியாததுக்கான போராட்டம் தொடங்கினா கமுதியை நம்ம சொல்கிறோம் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டால் பாஸ்கர சேதுபதி அவர் என்ன பண்ணார் பாஸ்கர சேதுபதி என்ன ஜாதி அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சிவகாசி சிவன் கோயில் அந்த கோயிலில் நுழைய விடாமல் தடுத்தது மரவர் மற்றும் வெள்ளாள சாதியினர் யார தமிழ் குடிகளான நாடார்கள் வெறும் நாடார்களே தமிழ் குடிகளான நாடார்களை தடுத்தாங்க தடுத்து அதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாடார்கள் குடியிருப்புகள் தாக்கப்பட்டன முத நாள் நைட்டு வந்து நாலாயிரம் பேருக்கு மேற்பட்டவர்களை கொண்டு வந்து அடிக்க வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த ஊரில் இருந்த நாடார் சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் இளைஞர்கள் டெய் ராத்திரி கோலமாக வராடா முடிஞ்சால் பகலில் வந்து பாருன்னு சொன்னோன்னே பகலில் நாலாயிரம் பேரை தட்டிக்கிட்டு துப்பாக்கி ஈட்டி கத்தி கபடா கம்பு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த ஊர் மக்களை தாக்கியிருக்காங்க நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டிருக்குது இருபத்தி ஏழு நாடார்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க தீல கீழவன்மணி படுகொலையை பற்றி பயங்கரமாக பிளாத்துவாங்க இது ரொம்ப கொடூரமாக தப்பிச்சு ஓடினவங்கள தீல தூக்கி போட்டு அடிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க செஞ்சது அது அது வந்து கமுதில இதுல முதுகலத்துல நடந்த கலவரம் சிவகாசி 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 கலவரம் இது வந்து அங்காடி நாவல்ல கூட இதுல பத்திரம் குறிப்புகள் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து மெட்ராஸ் மெயில்ல ஜூன் மாசம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல அந்த விவரங்கள் இருக்குது என்ன காரணத்துக்கா தெரியுமா அவர்கள் சத்திரியர்கள் என்று தங்களை அறிவித்துக் கொண்டு எங்களுக்கும் கோயில்களுக்குள் செல்வதற்கான உரிமை ஒன்று கேட்ட ஒரே காரணத்திற்காக இப்படி தொடர்ச்சியா மரவர்கள் மீது மரவர்கள் நடத்துகிற தீண்டாமை நீங்க வந்து சமூக விளக்கம் ஒரு இடத்துல அம்பேத்கர் இவங்க எல்லாம் சொல்றேன் அம்பேத்கரை படிச்சிருக்காங்களா என்ன வெங்காயம் தெரியல அம்பேத்கர் சொல்றாரு அங்க கள்ளர் நாடா நாட்டார்கள்னு சொல்லி ஒரு குரூப் எல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கு கீழே ட்ரெஸ் போடக்கூடாது இதுக்கு மேல ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்னு சமூக கட்டுப்பாடு போட்டு வச்சிருக்காங்க நல்ல பேர் வைக்கக்கூடாது வீட்டுக்கு கூரை வந்து தாழ்வா இருக்கணும் இதுலேயே கூட வீடு வந்து வாசல் வந்து ஒரு வழிக்கு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாதான் பின்வாசல் வைக்கணுமா இப்படிலாம் கட்டுப்பாடுகள் போட்டு நாடார்கள் மேலே ரொம்ப குடூரமான அடக்குமுறை கட்டுறது அதுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக அந்த மக்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் அதனுடைய ஒரு பகுதி நம்மளால் சொன்ன பேர் பெரியார் ஏன் சாதி பேரை கைவிட சொன்னார் அப்படிங்கிறது ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம ஐயா வைகுன்ற சொல்கிறோம்ல ஐயா வைகுன்றதுக்கு பேர் வந்து முடிசூடும் பெருமாள் அந்த மாதிரி ஏதோ பேர் வச்சுருக்கேன் நேற்று வந்து ஃபேஸ்புக்கில் கீழெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் பைத்தியாக்காரமே டேய் உன் பேர் என்னடா நீ வந்து மகளிலேருந்து பேரை மாற்றி வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் என் பேர் வந்து எங்கள் வீட்டில் இட்ட பெயர் மாயன் பெருமாள் இதுதான் எனக்கு வச்ச பெயர் அதுக்கு பிறகு எங்கள் அம்மா வந்து மாயன் பெருமாள் வேண்டாம் சுரேஷ்னு வச்சாங்க எனக்கு அதுவும் வேண்டாம் நான் மகளிலும் வச்சுக்கிட்டேன் என்ன காரணம் நல்ல பேர் வைக்கணுங்கிற ஆசை இருக்குல்ல நல்ல பேர் வைக்கக்கூடாதுங்கிற தடையிலிருந்து வருது எல்லோரும் அப்போது முடிச்சுடும் பெருமாள்லாம் இல்லாமல் முத்துக்குட்டின்னு வச்சதுக்கு பிறகு அவர் வைகுண்டர் அவர் தொடர்ச்சியாக அந்த மக்களுக்கு இடையே போராடுகிறார் போராடுகிறவர் கோயிலில் கா காணிக்கப்படாதீங்க காவடி தூக்காதீங்க தேவை இல்லாமல் பணத்தை வீணடிக்காதீங்க தேடி நீ சொல்கிறாரா ஐயா வைகுண்டர்கள் இப்படி கை இறக்க தூக்கி காலை தூக்கி கிக்லாம் அடிக்கிறாரு இப்போ
என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாடார் மக்கள் மீது குடூரமான வரி கலவரம் போட்டு கலவரத்தில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலவரத்தில் பொது சொத்துக்கள் செய்தமாகமா நாடார் மக்கள் மேலேயும் வரி பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இப்படி வரி போட்டு தொடர்ச்சியாக கொடுமைகள் நிகழ்ந்திருக்குது சவுந்தர பாண்டியனால் இன்னொன்று நான் சொன்னல அந்த கம்புதி அங்கே போய் என்ன சொன்னாங்க கோர்ட்டில் இவங்க கல்லு இருக்கிற ஜாதி அப்படிங்கிற பொழுது டபிள்யூபிஏ சவுந்தர பாண்டியனார் அவர் வந்து நாடார மாதிரியான சங்க மாநாடு சரியா அந்த மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடக்குது பத்து அஞ்சு அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கல் இறக்குவதை நாம் கைவிடுவோம் நம்ம மேல இப்படி ஒரு கேவலமான இது சொல்றாங்க சீமானன் என்ன பண்றாரு நம்ம கல் இறக்குவோங்கிறாரு நீ வரலாற்ற இருநூறு வருஷம் நூறு வருஷம் போராட்ட மரப பின்னோக்கி இழுத்துட்டு போகிற வேலையை செஞ்சுட்டு பெரியார பத்தி கேள்விக்கிறது உங்களுக்கு என்ன யோகிதம் இருக்குது இந்த சவுந்தர பாண்டியனார் ராமச்சந்திர சேர்வை இவங்க எல்லாரும் சமூகத்தில் நடக்கிற கொடுமைகளை பார்த்து விட்டு பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கம் வச்சிருக்கிறார் இந்த பட்டியல் சாதி மக்கள் பழங்குடிகள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இதுல நாடார் சாதி என்பது குறிப்பா வன்னியர்கள் மத்தியில் அதுக்கான மரபு இருக்குது பார்ப்பன எதிர்ப்பு போராட்ட மரபு நீ தனியாகவே பேசுவோம் அப்ப இந்த தொடர்ச்சியா கொடுமை நடக்கும் போது அவங்க மூணு வழிகளை தென்னெடுக்கிறாங்க ஒரு வழி தங்களுக்கு அணுக்கமாக இருந்து போராடிய கிறிஸ்தவம் இந்த சிவகாசியில நடந்த நாடார்களுக்கு எதிராக நடந்த கலவரத்துல சிவகாசி கலவரமே பெருசு பெரிய டாபிக் இது அந்த கலவரத்துல நடந்த பாதிக்காக அன்னைக்கு சிவகாசியில் நடந்த கலவரத்துல அப்ப இருந்த காலகட்டத்துல வந்து நாடார் சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் வந்து இப்ப இருக்கிற படிநிலையில நாம சொல்றது என்னன்னாக்கா இப்ப மக்களுடைய புரிதல் இல்லை இந்த சனாதன கோட்பாட்டுல பல்லர் பறையர் அருந்ததியர் சக்லியர் அப்படி சொல்லுவாங்க இதுக்கும் கீழே இருந்தவங்க தான் அன்னைக்கு நாடார் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அன்றைய கலவரத்துல ஆமா அன்றைய கலவரத்துல நாடார் சமூக மக்களை அடிப்பதற்காக இந்த பக்கம் திரண்டு நின்ன சில இடைநிலை சாதிகளோட பல்லர் பறையர் சாதி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் நாடாரை அடிப்பதற்கு திரண்டு நின்னாங்க நான் சொல்றேன் அப்ப இந்த அளவு கொடூரங்கள் இருந்ததுல அந்த கொடூரங்கள் இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க மூணு வடிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சிவகாசி அந்த கலவரம் நடந்த பொழுது அந்த நாடார் சமூக மக்களை காப்பாற்றிய உயிரை காப்பாற்றிய மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் அதுக்கு பிறகு வாழ்வாதாரம் தோழ்ச்சிலை போராட்டமா கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு உணவு அப்படின்னு சொன்னா ஏன் எங்க ஆளுங்க வந்து சாப்பாட்டே வச்சுக்கிட்டது இல்லையா சைவ ஹோட்டல்லாம் நம்ம ஆளுங்க கையில தான் இருந்துச்சு பைத்தியக்காரமே பேசிட்டு இருக்கான் சரியா அப்புறம் அம்பேத்கர்னு பேசுறான் உனக்கு உண்மையிலே தர்க்கமோ அறிவோ அறிவு நாணயமோ வரலாற்று பற்றி புரிதல் இருந்தா நீ வந்து பைத்தியமாய் பேச மாட்டார் ஒண்ணும் இல்ல அவங்க சுயமரியாதைக்கான குரலை கூடு எங்க வந்தது இதுக்கு அப்பால கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் அப்புறம் வந்து முஸ்லீம் மதத்தில் இருந்து அவங்க ஒரு மத மாற்றம் நடந்தா நமக்கு ஒரு சுமரியாதை கிடைக்குது அது போல சீர்திருத்த இயக்கங்களை வைகுண்டருடைய அனுபவத்தில் இருந்து வைகுண்டர் அனுபவம் வந்து இவருக்கு தெரியாதா டபுள்யூ பே சவுந்தரண்டிய பாண்டிய நாடக தெரியாதா அதுக்கு பிறகு பாஸ்கர சேதுபதி உள்ளிட்டவர்கள் குறித்து ராமச்சந்திர சேர்வைக்கு தெரியாதா அப்போ எல்லாரும் சமமாக வாழணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் பேசுது அது சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியாருடைய இயக்கத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு பிரிவினர் இங்க வர்றான் அந்த சுயமரியாதை இயக்க மாநாடு இருக்குல்ல இருபத்தொன்பது மாநாடு அந்த இருபத்தொன்பது மாநாட்டுல ஏற்றப்பட்ட தீர்மானத்துல கடைசி தீர்மானம் என்ன தெரியுமா அது வந்து சிற்றுண்டி ஓட்டல் முதலிய இடங்களில் வித்தியாசம் கூடாது அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் இப்ப அந்த தீர்மானம் கொண்டு வர்றாங்கன்னாக்கா அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உணவங்கள் இருந்திருக்குங்கிறது இல்ல அவன் என்ன சொல்லுவான் இது பெரியார் சொன்னது அவரு சும்மா பேசிட்டு இருப்பாரு எங்க ஆளுங்க தாண்டா வச்சிருந்தா நான்வெஜ் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பைத்தியம் ஆர்டிகிள் பிப்டீன் டூ அம்பேத்கர் இயற்ற அந்த சட்டத்துல இருக்கிற ஆர்டிகிள் பிப்டீன் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு குடிமகனும் மதம் அதுக்கு பிறகு இனம் ரேஸ் காஸ்ட் சாதி பாலினம் பிறப்பிடம் அடிப்படையில் அவன் மட்டும் பாகுபாடு காட்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற அது என்ன சொல்லுது ஆக்சஸ் டு ஷாப்ஸ் கடைகளுக்கோ பொது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பப்ளிக் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் பிளேசஸ் ஆஃப் பப்ளிக் என்டர்டைன்மெண்ட் திரையரங்குகள்லையோ ஹோட்டல்லையோ பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி பைத்தியமா பாகுபாடு இருந்தது பாகுபாடு நீக்கம் உண்மையிலே இது அனுபவம் இருந்துச்சு வச்சுமே இப்போ இப்போ சொல்றேன் எங்கள் தாத்தா சில நேரம் ஊருக்கு போகும்போது நான் மும்பைலேருந்து போகிறேன் நான் அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே போவேன் என்னை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் எங்கள் தாத்தா இன்னும் அந்த ஊரில் டீ கடையில் போக மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் வந்து உனக்கு உரியது அல்ல அப்படின்னு இன்கிரைனா அவரை பில்ட் பண்ணி இருந்தது எங்க ஹோட்டல் நடத்தினா நீ சோரே கொடுக்க கூடாது அறப்படி நெல் கெட்டதுக்கு எரிச்சு கொண்ட கீழே ஒன் மணி வரலாம் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு பஞ்சப்பரா இருக்கு இவங்க ஒன்னே எடுத்து கீழே ஒன் மணியில தான் மத்த தமிழ்நாடு முழுக்க பூத்து குழஞ்சிச்சு இந்த நாயக்கர்கள் தெலுங்கர்கள் தான் வந்து வந்து ஏமாத்திட்டான்னு சொல்றான் நான்
இது நம்ம கேட்கலாம்ல நீ உழைச்சி சேர்த்த சொத்தா அப்பவுண்டு சொத்துங்கிறதே கூட பாரம்பரியமாக சாதி அடிப்படையில் வர்றது உழைச்சி சேர்த்ததா நீங்கள் வந்து கச்சைத்தீவு எங்கள் பா முப்பாட்டையன் பாஸ்கர சேதுபதியோங்கிற பாஸ்கர சேதுபதி என்ன பண்ணார் உங்களை மாதிரி தான் இருந்தார் நாம் தமிழ் கட்சி எப்படி வேலை பார்க்குதோ அதே மாதிரி தான் இருந்தார் நாம் தமிழ் கட்சி என்ன பண்ணுது நீங்கள் இவன் மமர பிரசாத் ரெட்டி அப்புறம் அமாரிதாஸ் இவங்களுடைய கருத்துரிமைக்காக பேசுது ஆனால் ஒடுக்க கருப்பர் கூட்டத்தில் கருத்துரிமை மட்டும் பறிக்கப்படும் ஆமாம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அவங்கள குறித்து இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் மக்கள் சுயமரியாதை போராட்டத்திலிருந்து எங்கே போகிறாங்க இஸ்லாம் கிறிஸ்தவத்துக்கு போகிறாங்க இதே மக்கள் தான் இது வரலாறு பேசுது அவங்கள என்ன சொல்கிறேன் சைத்தானிக்கு பச்சாங்கிற ஆனால் இந்த பக்கம் சங்கிகளுடைய கருத்தின்மை பற்றி பேசுகிறேன் இல்லை இன்னொரு பக்கம் என்னன்னாக்கா இவங்களெல்லாம் கைது பண்ண உனக்கு துப்பு இருக்கா அப்படிங்க வேண்டியது கைது பண்ணாக்கா உடனே கருத்துரிமை வேணுங்க சங்கிகளுடைய கருத்துரிமை பற்றி பேசிட்டு இந்த பக்கம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அவங்க பேசினா அவங்கள கேவலப்படுத்துறது இதை பாஸ்கர சேதுபதி பண்ணியிருக்கிறார் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கார் உலகம் முழுக்க இருக்கிற ரிலீஜியனுக்கான மாநாடு நடக்கும் பொழுது இன்டர்நேஷ்னலி விவேகானந்தருக்கு காசு கொடுத்து ஆமாம் அவர் இந்த சிக்காக்கோ மாநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சது அவர் தான் அனுப்பி வச்சுட்டு அந்த பாஸ்கர சேதுபதியை இங்கே வந்து விவேகானந்த சே உங்களை மாதிரி மனசு இல்லைப்பா என்ன மனசையா அப்படின்னு வடிவேல் மாதிரி பேசியிருக்காரு ஆனால் விவேகானந்தருக்கு இந்தியாவில் நடந்த அனுபவம் என்ன கேரளாவில் மூணு நாள் அவர் வெளியே நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க ஒரு கோயிலில் அவர் யாரப்பே சகோதர சகோதரிகளெல்லாம் சொன்னாருங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல வந்துடுவோம் இங்கே வந்து பா இவர் விவேகானந்தரை வழி அனுப்பி வச்சுட்டு தான் தலையை வந்து ப்ரீவியூ கவுன்சில் வரைக்கும் போய் நாடார் மக்களுக்கு இரநூறு அவ்வாறாக தான் போட்டிருக்கான் அப்போ விடுதலை போராட்டம் அப்படின்னா பாஸ்கர சேதுபதி இனி கண்டுபிடிக்கிற ஆள் உன்னுடைய முன்னோர்கள் ஆக்சுவலி அவன் என்ன செய்கிறான்னா பாஸ்கர சேதுபதி வந்து விடுதலை போராட்டத்தை என்ன போராடினார்னு எனக்கு தெரியல அது என்ன விடுதலை போராட்டம் அவர் வந்து பிரிட்டிஷோட கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருந்தார் நாடார் சாதி இவங்க பிரச்சனை என்ன தெரியுமா சங்கிட்டு எங்கே பொறுத்துனா பாருங்க நாடார்கள் சுயமரியாக்கே போராடினாங்க அது விடுதலை போராட்டம் கிடையாது சரியா நீங்கள் இப்போ மற்ற அந்த மன்னர்கள் பேர் வரிசை வருது புலித்தேவன் இப்படி வரிசையை சொல்கிறாங்களா இவங்க தான் விடுதலைக்கு போராடினாங்க ஆனால் கோயிலில் என்ன விடுறா அப்படின்னு நாடார்கள் போராடினாங்களா அது விடுதலை போராட்டம் கிடையாது பெரியார் வந்து எல்லா மக்களும் சமமாக இருக்கணும்டா அப்படின்னு பண்ணி விடுதலை போராட்டம் கிடையாது பெரியார் வந்து இந்த மக்கள் சுயமரியாதையோடு வாழ்கிறது தான் விடுதலைன்னு சொன்னார் இவங்க மானங்கட்டு வாழ்கிறது தான் விடுதலைன்னு சொல்கிறாங்க அது பேசும்போதே தொடர்ச்சியாக அந்த விடுதலை போராட்டம் தொடர்பாக இந்த நாம் தமிழர் கட்சி வந்து திரும்ப திரும்ப எழுப்பப்படும் நீங்களும் எழுப்புங்க நீங்கள் கட்சி தொடங்கி பதினோரு வருஷம் ஆச்சு பெரியார் வந்து இயக்கமாக அண்ணா வந்து இயக்கமாக இருந்தபோது அவர் தொடர்ச்சியாக பிரிவினைவாத ஐ மீன் திராவிட நாடு தனிநாடு கேட்டு தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டு இருந்தவர் பெரியார் சாகும் தருவாரையும் கேட்டுட்டு இருந்தவர் நீங்கள் இந்திய அரசியல் சாசனம் படி பதிவு செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீ மற்றவனை குறைச்சிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு போராட்டம் சட்ட போராட்டம் தெருவரைங்க பிரிவினைலாம் கேட்கணும் சட்ட போராட்டம் இந்த சட்டம் எங்களுடைய கருத்துரையும் மறிக்குது கட்டாயப்படுத்தி எங்களுக்கு நிப்பாட்டி வச்சுருக்குது நாங்கள் தாமே முன் வந்து இந்த ஒன்றியத்தோடு இணைந்திருக்க விரும்புகிறோம் கட்டாயப்படுத்தி யாரையும் வைக்காத இப்படி ஏதாவது பேசியிருப்பாங்களா ஒரு போராட்டம் ஒரு சட்ட போராட்டம் ஒரு கேட்டில் கேஸு ஒரு வெங்காயம் கிடையாது ஜெயலட்சுமி கொடுத்த கேஸுக்கே அவர் முந்நூறு பேரை கூப்பிட்டு தானே போயிட்டு இருக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து இதுக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்க சொந்த நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக எதுவும் நீட்டு நீட்டு வார எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு கன்ஸ் இந்த நீட்டில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று பதிவு பண்ணுவோம் மஃபாய் பாண்டியராஜன் தான் வந்து கையெழுத்து போட்டது நீட்டு இங்கே தமிழ்நாட்டு உள்ள வர்றதுக்கு அதுக்கான ஆதாரம் எல்லாம் இருக்கு பத்திரிகை செய்திகள் எல்லாமே இருக்கு ஆனால் அதை ஒட்டி இது வரைக்கும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு குசுவை கூட அவங்க விட்டது கிடையாது ஆனால் நீட்டை எதிர்த்து பேசிய கலைஞரவர்களை வந்து நீட்டை வரவேற்று கடிதம் எழுதினார் அதை வந்து என் உள் பாக்கெட்டில் உள் டவுசருக்குள்ள உள்ள பாக்கெட்ல நான் சுருட்டி சுருக்கு பையில வச்சிருக்கேன் அப்படின்லாம் மென்சி மண்டலக்கு வந்து பேசி தப்பு பண்றீங்க அவர் பாக்கெட்ல வச்சிருந்தாரு இது ஓட்ட உணவு கீழே போயிடுச்சு கீழே உணர்ந்துருச்சு நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன புரியலன்னு கேட்டால் எந்த போராட்டமே ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஒரு ப்ராசஸில் தான் விடுதலை கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து கமுதி கோயிலுடைய போராட்டம் நடத்தி எவ்வளோ நாள் கழித்து கோயில் நுழைவுக்கான அனுமதி சட்டம் வர்றது வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக போராடிட்டு இருந்தேன் போராடுகிற மக்களுக்கு காலம் எடுக்குங்கிறது தெரியும் போராடாமல் வாய்ச்சவடா அடிக்கிறது தெரியாது பெரியார் வாழ்நாள் முழுக்க போராடினார் சமூகத்தில் கொஞ்சமாக சலனத்தை ஏற்படுத்தினார் அது ஏ டு பி ஓனர் பிஸ்னஸ் பண்ணுற அவனுக்கு தெரியுது நீ அந்த ஹோட்டல் வாசலில் போய்ட்டு அப்புறம் நாங்கள் வந்து பிள்ளையார் சிலை வச்சுருக்கோம் முருகனுக்கு காவடி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த இந்த ஹோட்டல் எப்படி நடக்கும் தெரியாதில்ல நீங்கள் அப்படி
ஆமா இதுக்கு பின்னாடி சரணாஸ்வருக்கு பின்னாடி வருது சோ அந்த தெருவுக்குள்ள அவரு சொந்த காசுல உடைச்சு ஒரு இடம் வாங்குறாரு வீடு கட்டுறது வீடு கட்டுறதுக்கு மணல் ஜல்லி செங்கல் இதான ஒண்ணு இறக்குறாப்புல இறங்கினோடனே அங்க அது ஐயர்கள் வந்து அதிகமா நம்பர்ல இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் வந்து தொந்தரவு கொடுத்திருக்காங்க தொடர்ந்து வந்து ஜல்லியை திருடிட்டு போயிடுறது செங்கல்ல எப்படி பிரியாணி ஆண்டாவை திருடுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஜல்லியை செங்கல் எல்லாம் திருடிட்டு போயிடுறது அங்க உள்ள முனிசிபாலிட்டிக்கு போன் பண்ணி போய் போ போக்குவரத்தா போயிட்டு வர முடியல ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கு இடைஞ்சலா இருக்கு இவர் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காரு அப்படின்னு கொடுத்து அவங்க வந்து தொந்தரவு கொடுக்குறது முனிசிபாலிட்டில இருந்து இப்படி கொடுத்தவனையா அவர் என்ன பண்ணுறது தெரியல வீடு எல்லாம் காசு போட்டு வேலை அப்படின்னு நிற்கிது நடக்க மாட்டேது டெய்லி ஏதோ தொந்தரவு வந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் கடைசியா அவர் என்ன பண்றாரு பெரியாரை நோக்கி போயிடுறாரு பெரியார்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி செய்தி சொல்றாரு சொன்னோடனே சரி போங்க நான் வர்றேன் நாளைக்கு காலைல வர்றேன் அப்படின்றாரு பெரியார போகும்போது கையெழுத்து போறதே காசு வாங்க ஓப்பில ஆனா இந்த பிரச்சனைக்கு நான் எவ்வளவு காசு தரணும் நீங்க வர்றதுக்கு அப்படின்னு இல்ல இல்ல இது வேற வெட்டுறது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் காலில் ஒரு நூறு பேரை ஐம்பது நூறு பேரை அழைச்சிட்டு பெரியார் போறாரு அவர் ஒண்ணுமே செய்யல அந்த தெரு வாசல்ல இருந்து அவங்க வீடு வரைக்கும் போற வரைக்கும் நடந்து போறாரு முன்னாடி தோழர்கள் நின்றுட்டு பெரியார் வாழ்க பெரியார் வாழ்கள்னு கோஷம் போட்டு போறாங்க வீட்டுக்குள்ள போறாங்க உக்காராங்க காவி சாப்பிட்றாங்க டிஃபன் சாப்பிட்றாங்க திரும்ப மதியம் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்றாங்க ஈவினிங் டீ சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் கிளம்பி வந்துடுறாங்க வரும்போது பெரியார் வாழ்க பெரியார் வாழ்கன்னு கோஷம் பண்றது இவங்க போயிட்டு வர்ற இந்த சமயத்துல பெரியார் வாழ்க பெரியார் வாழ்க சவுண்டை கேட்டு ஒட்டுமொத்த பார்ப்பன கும்பல எட்டி பார்க்குது ஜன்னல் வழியா வாசல் வழியா எட்டி பார்த்துக்கிட்டு ஒரு போயிட்டு வர்றாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த வீட்டுக்கு இந்த சம்பவம் நடந்த மறுநாள்ல இருந்து அவர்களுக்கு எந்த தொந்தரவுமே கொடுக்கல ஜல்லி காண போன ஜல்லி எல்லாம் திரும்பவும் சேர்ந்துறது யாரும் கை வைக்கிறது இல்லை முனிசிபாலிட்டி வந்து கேட்கல அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள எல்லாரும் சகஜமா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் வீடு சீக்கிரம் கட்டி முடிச்சாச்சு அவர் போய் சந்திச்சு அந்த போட்டோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ என்னன்னாக்கா பெரியார் போயிட்டு வந்ததுனால தான் அந்த வேலை நட இப்போ அவர் ஒரு நாடார் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அந்த திருப்பதி அப்படிங்கிறவர் டிஎம் திருப்பிங்கிறவர் அப்போ யாரோட பீரியடு யார் சீமா இருக்காருனாக்கா காமராஜ் அவர்கள் சீமா இருக்காரு அப்ப ஒரு காமராஜ் அவர்கள் நாடார் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவரே சிஎம்மா இருக்கும் பொழுது இன்னொரு ஒரு சக நாடார் அதுவும் ரொம்ப எங்கேயோ ஒரு மூளையில இல்ல இதே சென்னையில ஒரு டாக் ஆஃப் த சிட்டில டி நகர்ல கூட்டு தூரத்துல தலைமை செயலகம் அவர் வந்து இப்ப நாடார் அப்படிங்கிற வகையில போய் காமராஜரை சந்திக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு 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 பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல கார் எடுத்துட்டு போனா போய் சந்திக்க முடியும் அவரை ஆனா அப்படி இருந்தும் கூட அவருக்கு அவ்வளவு நெருக்கடிகள் ஆனா அது தீத்து வச்சது வந்து நீ பெரியார் ஒண்ணும் இல்ல போயிட்டு வந்ததுனால அப்ப பெரியார் போயிட்டு வந்ததுனாலயே ஒரு பெரிய மாற்றம் நடக்குதுனாக்கா அவருக்கு தொந்தரவு கொடுத்த நபர்கள் யாரு அவர்களுடைய மனசுக்குள்ள பெரியார் என்ன ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வச்சிருந்தார் என்ன ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி வச்சிருந்தார் அப்படிங்கறதுதான் நான் வந்து பெரியார் என்ன புடுங்கினார் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் பதிலா சொல்லி பெரியார் இந்த கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார்ல இந்த கலக்கம் பெரியாருங்கிற பிம்பத்தை முதல்ல கல் எடுத்து அடிச்சு பார்த்தாங்க சிலைய உடைச்சு பார்த்தாங்க காவி ஊத்தி பார்த்தாங்க காவி இது போட்டு ஊத்து பார்த்தாங்க நிறைய முயற்சிகள் பண்ணி கடைசியில் பெரியார் வந்து ராமர் சிலையை வந்து செருப்பால் அடிச்சிட்டார்னு சொல்லி ரஜினிகாந்தை வச்சு முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க எதுவும் நடக்கலை அதற்கு அடுத்தார் போல் தமிழ் உணர்வோடு ஒரு நான் பிராமின் சென்ஸில் ஒரு நான் பிராமின் கம்யூனிட்டியிலேருந்து இப்போ பாப்பானுங்க யாராவது பேசினாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் செருப்படி விடும் அப்போது ஒரு நான் பிராமின் சென்ஸ்லேருந்து ஒருத்தன் பேசணும் நீங்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் தலைவராக ஏன் ஆக்கலை நீங்கள் தீக்காலை அப்படின்னு யார் கேட்குறா நாம் தமிழக கட்சிக்காரர் கேட்குறா உங்களுக்கு கேட்குறது என்ன யோகியது இருக்கு உங்க அண்ணன் சீமான் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு எஸ்சி கிடையாதுல கொடுங்கிறதுக்கு பத்து வருஷமா தலைவர் மாத்த வேண்டி தானே உங்க கட்சியில் செயற்குழு இருக்கா பொதுக்குழு இருக்கா என்ன கூடுனீங்க எதுக்கு இதில் பதினோரு வருஷமா இவரே தலைவராக இருக்கிறாரு இல்ல நான் என்ன சொல்ல இந்த பக்கம் போறேன் பிரபாகர் இருக்கிறாரு பிரபாகர் இருந்தாரு பிரபாகர்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊர்ல தினமா உத்தபுரத்துல நீ வந்து சாதி குடித்தல பேசுறேன் உத்தபுரத்துல பள்ளர் சாதி மக்கள் வந்து இந்த பக்கம் வரக்கூடாது செவர் கட்டி வச்சாங்க இல்ல அந்த ஊர்ல இருக்கிற கோயில் கோயில்ல பலர்கள் நுழையக்கூடாது அந்த கோயிலுக்கு போனா வீர சைவ புள்ளமார் சங்கம் இது வர சங்கம் அந்த சங்கத்து போட்டால பிரபாகர் போட்டோம் இருக்குது அவங்க சமூகத்துல இருக்க மக்களுடைய லட்சணம் அது அந்த புத்தி இருக்குது பெரியார் அதை மாற்றுவதற்கு தன்னுடைய வாழ்நாள் செலவிட்டார் சாதி ஈராயிரம் ஆண்டுகளா இருக்குது அதை அது ஒருத்தனுடைய வாழ்நாள் செலவிட்டும் கூட அதனுடைய இருக்கத்தை தளர்த்த முடியல அப்ப நம்மளும் அந்த வேலையை செய்யணும்னு தோணணும் பெரியார் என்ன புடுனா நீங்க மயிரா புடிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சாதாரண மக்கள் கேட்பாங்கன்னா கேட்கல
கட்சியினுடைய ஆதரவாளராக இருக்கக்கூடிய பாரிசாலன்னு ஒரு முக்கோண பைத்தியம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த முக்கோண பைத்தியத்துக்கு இவங்களுக்கும் ஒரு க நட்பு அதாவது கருத்து முரண் இவங்கிட்ட என்ன கருத்து இருக்கு அவன்ட்ட என்ன கருத்து இருக்குன்னு தெரியல இல்லை கருத்து முரண் வேற இடையில வந்து கடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்பயும் நீ கவனது தப்பா கவிட்டாங்கதான் சண்டை அதுதான் இவரு வந்து ஏதோ குடிபெருமைன்னு பேசிட்டாப்பிள்ளையா அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள ஏதோ ஒரு கொஞ்ச நாளை முடி கடிச்சிருந்தாங்க அப்ப சாட்டை திருமணம் உடையவே கவுண்டர் உடைய போடுறான் நம்ம முக்கோண பைத்தியம் அப்ப அந்த முக்கோண பைத்தியம் பண்ணும்போது ஃபேர் யூஸா தான் பயன்படுத்திருக்கான் இப்ப நானும் அவருக்கு எதிராக வீடியோ போட்டிருக்கேன் எனக்கு எதிராக அவனும் பேசுறான் ட்வீட் போடுறான் நம்ம ஒரு நாள் நமக்கு எதிராக பேசும்போது நம்மளோட வீடியோஸ் ஃபேர் யூஸா பயன்படுத்துறாங்க நம்ம காப்பிரேட்ஸை கடிக்க போறது இல்லை பிகாஸ் அது யூடியூப் என்ன சொல்லுதுனாக்கா ஃபேர் யூஸா பயன்படுத்தும் பொழுது அல்லது ட்ராலுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அல்லது ரியாக்ஷன் வீடியோக்கு பயன்படுத்துறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபேர் யூஸ்ல வரும் அண்டர் ஃபேர் யூஸ்ல வரும் இதை வந்து காப்பிரேட் ஸ்ட்ரைக்கோ கிளைமோ கொடுக்க கூடாது என்பது ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட் ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட்னா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியாது என்னாக்கா அது ஜென்டில்மேன்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த பரதேச நாய்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட்னாக்கா அக்ரிமெண்ட்லாம் போட மாட்டாங்க வாய் வழியாக பேசி அதை நம்ம அக்ரிமெண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் பரஸ்பரம் கருத்துரிமைன்னு ஒன்று சொல்றான் இல்ல அமர் பிரசாத் ரெட்டி கருத்துரிமை ஒன்றா நீ பேசுறதுக்கு எவனும் மறுத்து பேசிட கூடாது அதனால அந்த ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட்ல வருது அதை யாரும் மீறாதீங்கன்னு யூடியூப் கைலன்ஸ்ல இருக்கு ஒருவேளை அதையும் மீறிட்டாங்கன்னா அப்படின்னு அது ஆறு போட்டு எழுதிருக்காங்க ஒருவேளை மீறிட்டாங்கன்னா அவன் ஜென்டில்மேன் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதை நீங்க கோர்ட்ல போய் தான் பார்க்கணும் பட் யூடியூப் ரூல்ஸ் படி யூடியூப் என்ன உங்களுக்கு கைலன்ஸ் கொடுக்குதுன்னா அதை யாரும் செய்யாதீர்கள் அது ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க அது அது மீறினீங்கனாக்கா அது மனிதத்தன்மை அல்ல அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காப்புல இன்னைக்கு அந்த மனிதத்தன்மை மீறியிருக்காங்க இதே மாதிரி தான் பாரிசாலனுக்கும் மீறினாங்க பாரிசாலன் ஃபேர் யூஸா பயன்படுத்தும் பொழுது அவனுடைய வீடியோக்கும் காப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்தா அந்த காப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்ததுனால அவனுடைய சேனல் பாரிசாலன் சேனல் போனதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரைக்கும் ஒரு காரணம் இவன் கொடுத்த ஸ்ட்ரைக்கும் ஒரு காரணம் அதனால தான் பல சேனல் முன்னாடி உள்ள சேனல் போய் புது சேனல் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சான் அதாவது ரொம்ப பெருமையா வர மறுநாள் சொன்னான் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் அடிச்சான் பாத்தீங்களா அப்படிதான் அடிப்பேன் அப்படிதான் காப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் அடிப்பேன் உனக்கு யாரா இருந்தாலும் அப்படிதான் அடிப்பேன் அப்படின்னு மறுநாளே வந்து சாட்டை திரும்ப தன்னுடைய வீடியோவில் ஒரு வீர உரை ஆட்டினாப்புல இன்னைக்கு ஸோ அதனால அவனுக்கு ஜென்டில்மேன் கிடையாதுன்னா அவனுக்கு தெரியாது ஸோ இதை நம்ம முன்வைக்க விரும்புகிறோம் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் அந்த ஸ்ட்ரைக் பற்றின வேற ஏதாவது தகவல் வந்துனாக்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன அதில் என்ன முன்னேற்றம் இருக்குதை பார்ப்போம் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி நீ பேட்டி கொடுத்து நன்ற